and greet it until Smana no Shibri Vita Trivia Toshe. Java Chandresa until Smana no Shibri. Pas Pushtimi to Kustila that a visa vepper and Dimore Shiptar in the Filim Toshe. Java Osman at Vendosan and then a cutter ion to Shibri's administrator nature Pushtuese. Në përmjet regjistrimeve të her pashershme të banorve e të tokës dhe të ndarjes së saj në prona të vogla feudale, timare, pushtuesit vendosën sistemin feudal u shtarak Osman të timareve që ishte ingjashëm me sistemin e pronjes bizantine. Kjo loj prone ishte në shpërbërje të plog në prag të pushtimit Osman dhe shëqëria shqiptare ndodhej në fazën e zhvilluar të feudalizmit, ku prona toksore shitej e blijej lirisht. Në përmjet këtyre regjistrimeve, Osmanët i zhveshën fisnikët shqiptar nga pronat e mëdha toksore dhe nga pozitat e tyre drejtuese. Përveç kësaj, sulmet e një pasnjeshme të ushtrive Osmane për pushtimin e trojeve shqiptare të shëqëruara me dhunë të eger e me shkaterime masive, me rëmbim të fëmive për të mbushur repartet e jenicerve si dhe me rëmbimin e të riturve për të shqitur si sklever e. Dëmtuan rënd jetën ekonomike të vendit dhe shkaktuan një pakënajsi të thel në të gjitha shtresat shëqërore, duke i bashkuar e duke i ngritur këta në luft kunder armikut të përbashkët, pushtuesit të huaj Osman. Qëndresa dhe lufta e shqiptarve shpërtheu ku do në format të ndryshme deri në kre ngritje të fuqishme. Përbal një pushtuesi shumë të fuqishëm e të organizuar mirë, si qishte për andoria Osmane, një pjesë e shqiptarve braktisnin për kosisht vendbanimet e veta, duke u strehuar në viset të thela e malore, ku mund të përbaloj më lehtë dhuna e pushtuesve. Të tjerë morën rrugën e mërgimit dhe u vendosën në Itali e në vendet të tjera të huaja. Braktisja e fshatrave nga banorët u bënjë dukuri e përhapur në rajonet ku shvillojshin luftime ose që gjendeshin pran rrugve nga kalonin u shtrit pushtuese. Kjo dukuri është pasyruar në registrin kadastral Osman të vitit 835-1432, në të cilin janë shënuar me djetëra fshatra e qëndërbanime të braktisur aplotësisht e toka buke të bëra djerina, që gjendeshin në rajonet pran qëndrave ushtarako administrative si Gjiro Kastra, Kanina, Berati, Kruja Eti. Qëndresa e Shqiptarve ndaj pushtuesve Osman Shfaqej në format të ndryshme. Shumë familje përpiqeshin të shmangeshin registrimeve kadastrale që administrata Osmane ndërmer të herë pas herë. Gjatë registrimeve ato largoeshin përkosisht nga vendbanimet e tyre e fshieshin. Spahind nga ana e tyre përpiqeshin të izbulonin familjet e fshatrat e fsheura dhe të vilnin prej tyre rendën. Në registrin kadastral të vitit 835 hër 1431-1432 gjendën mjaftë shënime për zbulimin e familjeve e deri të fshatrave të tëra, që ishin fshehur e kishin betur të paregjistruara. Kështu, pësër, në krahinën e korqës e të përmetit vetëm dy spahin, sunë kur dy hebeu dhe Abdullahu kishin zbuluar dhe registruar për herë të par 212 familje. Qëndresa e shqiptarve ndaj pushtuesve Osman shpërthente edhe në forma më të ashpra. Masa të tëra fshatarësh nuk pranonin të shkonin para komisioneve të regjistrimit dhe me armë në dor i kundërshtonin ato, duke kryuar situatat të rezikshme për jetën e personave që duaj të shkelnin në për fshatra për të krye regjistrimin e banorve e të tokave. Për bal një qëndrimi të tilë, në shumë rast të zyrtarët e kryenin regjistrimin formalisht e në kundërshtim me ligjet e tyre, pa shkuar në fshatrat për katëse. Kështu për sëhër Gjatë regjistrimit të lartë për mendur për një numër të madhë fshatrasht të krahinave të këllcyrës të kurveleshit eti. A ju bë formalisht si pas të dhenave që ishin shënuar në regjistrat e më parshëm. Kurse shumica e fshatrave që gjendeshin në krahinat ndërmjet lumenjve shkundin dhe erzen, u registruan si pas deklarimit gojor të spahinve të tyre. Me djetëra e djetëra fshatrat të tjera në për krahinat të ndryshme nuk ju dhanë me njëherë spahinve, por u shënuan në për registra si mevkuf të blokuar për tua shpërndar atyre më vonë. Numri i familjeve të fsheura arinte në qindra. San dyhak bejlerët dhe funksionarët e tjerë Osman përdoren gjersisht dhe vazhdimisht forcat e tyre ushtarake për të zbatuar sistemin e timarit. Ata ndërmerenin sulme të herë pashershme në bifshatrat e pabindura dhe ishë ndëronin ato në gërmadha. Dhunës e tyre shqiptarët ju Përgjigjen me luft të armatosur duke vepruar në bazë fshati, madje edhe banorët e disa fshatrave bashkëve pronin kunder pushtuesve. 
në registrin e vitit 835 her 1431 1432 ka shënime që cilsojnë fshatra apo timare të formuara me disa fshatra si qerdhe qa firsh. Të hedur në revolt eti. Për fshatin luzat të kurveleshit është vënd shënimi se është fshat traktar, 3-4 her dërguan njerës, por nuk u këthyen. Objekti luftës se fshatarsis u bën edhe feudalet spahin. Shënimet e registrit të vitit 835. Hër, 1431, 1432, përmendin mjaft rastet të vrasje së spahinve dhe të shdukis së tyre pa lën gjurm. Në rethana të tila shumë spahin Osman i braktisën timare. Rjedhimisht pushteti Osman dëtyroj t'i zëvendëson të spahin me personat të tjerë. Kështu për sëhër. Në vilajetin e Pavel Kurtikut të Qartalozit të Tomoricës të Këllëcyrës Eti gjatë registrimit të vitit 835 hër 1431-1432, as një timar nuk ishte më në nëzotërimin e spahinve me origin të huaj që kishin qenë gjatë registrimit të më parshëm. Krengritja e Gjon Kastriotit 1429-1430 Pushtimi Osmani vendit dëmtoj rënd interesat e të gjitha shtresave shëqërore, duke përfshirë edhe elitën drejtuese shqiptare. Një piesë e fisnikve të Shqipërisë së poshtme, që i humbën plotësisht pronat e tyre, emigruan nga Shqipëria. Të tjerë në viset e Shqipërisë qëndrore e të epërme, si Kastriotët, Arjanitët, Muzakajt, Dukajgjinët, Zaharijajt, Spanët eti. U përpoqen të shmangnin rënimin e plot të tyre duke u dhenë garanci, tribute e penje Osmanve, si dhe duke forcuar lidjet me Venedikun dhe vendet e tjera me priri anti-Osmane. Sulmet e ushtrive Osmane në bizotërimet e fisnikve shqiptar në dy i teshin edhe nga vjeri i më vonëshëm dhe vasali besnik i Sultan Muratit I, që ishte sundimtari i despotatit të rashës, Gjergj Brankovici i cili ishte në luft me fisnikët shqiptar jo vetëm në rajonin bregdetar të Shqipërisë se epërme. Në nëtrysnin edhe të fisnikve shqiptar, gëjë, Brankovici u detyrua në vitin 1428 të shvendoste kryqytetin në veri të despotatit të ti, në Smederev, në brigjet e lumit Danum. Kur presioni i pandërprer Osman përshkallzoj aqë shumë bi fisnikët shqiptar, sa që rezikon të tërsisht eksistencen e tyre, ata nuk nguronin të rëmbenin armën. Pa kënajsia e shtresave të gjera shëqërore nda i pushtimit, Osman u kishte kryuar fisnikve shqiptar mundësi të reja e të panjohura më par për kryimin e ushtrive të mëdha e pa pages të karakterizuara nga një shpirti lartë vetë mohimi, që nuk njët në kushtet e luftërave të zakonqme feudale dhe të kushtrit mercenare. Krengritja e parë në shkallë krahinore që njët deri tani i përket kohës e Sultan Mehmetit i dhe duhet të jetë zhvilluar gjatë viteve 1419-1421. Burimet historike që e përmendin atë nuk japin holësi për zhvillimin e saj, veç se të regojnë që banorët e krahinës së vagenetis, qamëris, u hodhen në krengritje. Në fund të viteve njëzet të shekë Gjëvë dy në gjarje të rëndësishme ndikuan në jetën politike të fisnikve shqiptar, fuqizimi në drejtimin e pashasan dy hakur të shkupit i familje së evrenozve, veçanërish dy përfajsues të saj Isak Beu dhe pas vdekje së ti, Ibiri, Isa Beu. Arritën të fuqizoeshin shumë ekonomikisht duke shfydzuar zjerimin e pushtimeve Osmane në Balkan dhe sidomos lufta e ushtrive Osmane për pushtimin e qytetit të Selanikut që në vitin 1423 kishte kaluar në nëzotërimin e Venedikut. Konfliktin e armatosur ndërmjet Sultan Muratit I dhe Republikës së Venedikut për qytetin e Selanikut, që zgjati afro 3 vjetë 1428-1430, disa prej fisnikve shqiptar e panë si një mundësi për shtrirjen e pushtetit të tyre mbi viset që ishin në nëzotërimet Veneciane dhe Osmane. Kurse për Venedikun dhe sidomos për pushtuesit Osman lufta e mësi për me i vinte në prov fisnikët shqiptarët nëse do të përmbushnin apo jo angazhimet u shtarake që kishin dhe i tyre. Qysh në gusht të vitit 1428 njëftoj se Gjon Kastrioti ishte në impresionin e pandërprer të sultanit që të sulmon të zotërimet veneciane dhe se një djal i ti që ishte bërë turk e musliman, imban të trupat u shtarake pran rajonit venecian të shkodrës.
kurse Stefan Spani, koi Zaharia dhe Stefan Maramonti, si pas dokumenteve të filimit të vitit 1430, kishin dërmar aksionet të pasukseshme kunder zotërimeve të Venedikut në rajonin e Shkodrës. Ndërko, Gojqin Gjurashi, Cernojevici, kishte qliruar zotërimet e ti në gend, duke dëbuar për i tyre forcat e despotit serb të rashës, Gjergj Brankovicit, Djalli Vukul. Edhe marëdhenjet e fisnikve shqiptarë me Osmanët acarohen shumë dhe pozitat e pushtetit Osman në tokat shqiptare që ndobësuar, ndonë se mungojnë të dhenat burimore për aksionet anti-Osmanët të shqiptarëve. Në përmjet tyre të rëthorazi, del se ushtria e Gjon Kastrioti ka rëthuar krujen dhe është përpjekur të apushtoj atë, kështjel që nuk është marë ndonjëherë me forcën e armëve. Si do qoft, pushteti Osman në tokat e Shqipëris përëndimore ishte tronditur thelësisht. Prandaj, pa pritur në nëshkrimin e traktatit të paches më Venedikun, 4.7.1430, por sapo pushtuan se Lanikun, 29. mars 1.430. Ushtrit Osmane të komanduar nga Isak Evrenozi dhe me pjesmarjen e trupave serbe të komanduar nga Djali i Gjergj Brankovicit, ju drejtuan shtetit të Gjon Kastriotit. Sulmi i tyre që i pa përbalueshëm. Gjëtë muajve pril maj 1430, Ushtrit Osmane shkateruan disa kështjela të Gjon Kastriotit dhe arritën në Prishtin. Prej këtu morën rrugën në drejtim të gentës dhe në fund të muajt qërshor, pasi thyën që ndresën e gojqin gjurashit, zbritën deri në rethinat e shkodrës duke plaçkitur vendin dhe morën dejen. Përbal një situatet të tjil, Gjoni kërkoj marëveshje me Isak Beun. Edhe me ndërhyrjen e Skënder Beut dhe të stanishtës pran autoriteteve Osmane, uri më këmë shpejt shteti i kastriotëve. Gjatë gjysmës së partë të viteve 30 sërish a ju bë kufitar me zotërimet venecianet e lejës e të shkodrës, si guroj dalje në det dhe kishtë nën kontrolin e vetë rrugët trektare që lidnin bregdetin me Prishtinën dhe Shkupin. Gjon Kastrioti vdiqë në filim të muajt maj të vitit 1437, 2 ose 4 maj. Emri i ti do të përmendet edhe në dy dokumentet të më vonqme, mars 1438 dhe korik 1439 në kuadrin e përpjekjeve të stanishës e të Skënderbeu, si drejtues të rinjë të shtetit të kastriotëve për të vijuar me Venedikun dhe me Raguzën po ato marëdhenje që kishte pasur i ati i tyre, John Kastrioti. Fitore të Gjergj Arjanitit 1432-1435 dhe zjerimi i ludytës anti-Osmane. Registrimi kadastral Osmani vitit 835 hër 1431-1432 u shëqërua me dhun të ashpër të forcave pushtuese. Dokumentet të kohës të regojnë se gjatë verës së vitit 1432 shqiptarët masivisht emigruan në drejtim të puljes e të Venedikut. Pakënajsia e përgjithshme nga registrimi kadastral i vitit 835 hër 1431-1432 në dyjtja e revoltës të tyre nga Selia e Shenjë dhe Obori Hungarezë si dhe lajmi i pasak për vdekjen e Sultan Muratit i i bën që Shqiptarët të hideshin në luft kunder pushtuesve Osman. Në balë të kësaj valet të re e të fuqishme kërëngritjesh u vëgjërgj Arjaniti. Shqiptarët të odhequr për i ti i dëbuan spahint Osman për i një pjeset të konsidereshme të zotërimeve të Arjanitve. Qysh në fund të viteve një zet, gjatë luftës veneto Osmane për zotërimin e Selanikut, ku fit lindor të shtetit të gëjë, Arjanitit duhet të jenë shtrirë në atë kohë deri në manastir. Ndërko, kërën gritje shpërthyen edhe në krahinat të tjera të vendit dhe i paralizuan forcat Osmane që ishin në tokat shqiptare. Ato ndodheshin për balë asgjësimit të plot, prandaj Sultan Murati i i vendosi të merej vet me shtypjen e kërën gritjeve shqiptare. Gjatë dimrit të vitit 1432-1433 sultani u vendos në Serez. Këtu u grumbullua në ushtrit Osmane dhe, duke ndjekur rrugën e gnatia, do të marshonin e do të sulmonin forcat e Gjergj Arjanitit për të nënshtruar atë. Në Serez, sultani organizoj një ushtri për i vjetë mi vetash dhe në kryet të tyre vuri san dy hak beu në san dy hakut shqiptar, Ali Bej Evrenozin. Ushtria Osmane hyri në thelsi të shtetit të gëjë, Arjanitit dhe Ariti në luginën e shkombinit pa undeshur me luftëtarët shqiptar. Por, kur përparuan në thelsi të luginës, forcat e gëjë, Arjanitit u shfaqen befasisht dhe me njëherë e sulmuan ushtrin Osmane pran burimeve të bushekut. 
Shumë ushtar Osman Ovran Oseran Robert në duar të Shqiptarve, ndërsa të tjeret bashk me komandantin e tyre Ali Bey Evrenozin, Moren Aratin. Kjo ishte fitoria e pare rëndësishme e Shqiptarve kundër ushtrive të fuqishme Osmane. Ajo pati i hon edhe në vendet e tjera dhe i dha hov luftës anti Osmane në Shqipëri. Fitoria, si që ka shkruar një bashkëkohës i saj, kronisti Bizantin Halko Kondili, i soli lavdi të shkëllqyrë Gjergj Arjanitit, që u bë personajji kryesor i jetës politike shqiptare të viteve 30. Vala e kryengritjeve anti-Osmane u përhap edhe në rajonet e Shqipëris së poshtme, edhe pse pozitat e Osmanve ishin fuqizuar atje me pushtimin për i tyre në të torë të vitit 1430 të kryeqendës sa atyre viseve, të janinës. Kryengritësit thiren nga emigrimi në Korfuz dhe e vendosën në kryet të tyre devë Zenebishin, djalin e ishë sundimtarit të vdekur të tyre. Pas këthimit të dëzenebishit kryengritësit rethuan dhe sulmuan kryeqendrën administrative të san dy hakut shqiptar, Gjirokastrën. Për dëmtimin e mureve të kështjelës dhe qfirimin e saj, sulmuesit për dorën makina gurhedhëse. Ndërko, kryengritësit i shtrin veprimet e tyre edhe në krahinat fqinjit dhe arritën të pushtonin kështjelën e këllqyrës. Kjo situat i alarmoj Osmanën. Prandaj, në kushtet e vështira të dimrit, u organizua një ushtri e re Osmane e komanduar nga Turhan Beu. Në fillim të vitit 1433, duke marshuar me shpejtësi në përdebor, ushtria e tërhen bjët në bashkëpunim me garnizonin Osman të Gjirokastrës i sulmuan befasisht rethuesit e kështjelës. Shqiptarët të vënë ndërmje dy zjareve nuk e përbaluan do të goditjen dhe me humbje të rënda u tërhoqen nga rethimi i Gjirokastrës. Osmanët e zunë rob devë Zenebishin dhe e varen. Valet e kryengritjeve anti-Osmane u përhapen edhe në rajonet të tjera të vendit. Në Shqipërin e epërme, Nikol Dukagjini mori në duart e ti kështjelën e dejes. Por këtë kështjelë Nikol Dukagjini e mbajti për pak ko dhe ajo kaloj sërish në duart e Osmanëve. Në Shqipërin qëndrore kryengritësit e udhëhequr nga Andre Topia sulmuan kështjelën e krujës, por nuk e morën dollë. Edhe në zonën e vlorës, dokumentet e kohës tregojnë se në vitin 1434 kreret e vendit donin që turqve të ahiqnin nga duart kështjelën e kaninës. Gjadë viteve 30 të shekë Gjëvëzotërimet e Gjergj Arjanitit mbetën rajoni kryesori luftës anti-Osmane, prandaj Sultan Murati I, gjadë verës së vitit 1434, u vendos në manastirë. Këtu u grumbulluan u shtrit Osmane të Rumelis dhe në nënkomandën e Bejlerbeu të tyre, Sinan Pashës, në fillim të gushtit 1434 sulmuan zotërimet e Arjanitve. Pas i hynë në thelsi të tyre, trupat Osmane u rethuan dhe u goditën rep nga luftëtarët shqiptarë. Në këtë betej, shkruan të ato ditë senati i raguzës, shqiptarët dolen fitues në fushën e nderit dhe shumë turqë u vranë. Pas fitore së shkëllqyrë të shqiptarve në gusht të vitit 1434, unë garkuan Isak Bej Evrenozi dhe san dyhak bejleret e rajoneve kufitare që të vazhdonin luftën për shkatërimin e forcave të gëjë, Arjaniti. Në djetor të vitit 1434, ushtria e Isak Beut ju drejtua zotërimeve të Arjanitve. Shqiptarët i dolem për para ushtris Osmane dhe zhvilluan me të një betej të rept që përfundoj me një fitore të shkëllqyrë të tyre. Për këtë betej, senati i raguzës do të shkruan të ato dit, isaku vetëm me një numër shumë të vogël ushtarësh mundi të shpëtoj. Nga ushtria e ti shumë turqë, nga më kryesorët e të rëndësishmit, u vranë në luft e mbetën robër. Që prej asaj dit e turqit mbetën të të meruar, duke mos pasur gudyim kunder arbërve. Luftimet ndërmjet shqiptarve dhe forcave osmane vazhduan edhe në vitin 1435. Më njëzet pril të këti viti luftetarët e gëjë, Arjanitit undeshen rept me një ushtri Osmane, duke e shpartaluar atë dhe, si të shkruaj ato dit, e mbajtën fushën e betejes si nga dhe njës. Pas disfatave të një pas njëshme, që pësuan trupat Osmane prej luftetarëve të gëjë, Arjanitit, Sultan Murati i ndërpreu dërgimin e ushtrive të tjera kunder shtetit të Arjanitve dhe gjatë viteve 1435. 1437 i angazhoj forcat e veta në Anadol kunder emirit Ibrahim të Karamanis. Përkosisht në Shqipëri u kryua një gjendje e tilë që si të shkruaj në fund të vitit 1435. Turqit e arbërit po qëndrojnë të qedë në kufit e tyre pa ndonjë trazim ose për leshje. 
krengritjet e viteve 30 të shej. Gjëve dhe fitoret e forcave të gëjë, arjanitit patën jehon të madhe si në Shqipëri, ashtu edhe në vendet të ndryshme të Evropës. Për para bashkëkosve të huaj Shqiptarët dolen si një nga popujt më aktiv në luftën kundër pushtuesve Osman. Rëndësia e luftës së tyre i kalon të kufit e botës Shqiptare dhe me kohë tërhoqi vëmëndjen e shteteve evropiane, interesat e të cilëve lideshin me njarjet e Balkanit. Gëje, Arjaniti u bë personalitet i një orë evropian, sepse fitoret e ti erdhen në një kohë kur Evropa ishte mësuar të dëgjonte për disfatat që pësonin forcat anti-Osmane. Për këto fitore atë e përgëzuan personalitetet më të shuarat të kohës, si Papa Eugeni Ive dhe për andori Gjerman si Gismund, që ishte një kohësisht edhe mbreti Hungaris. Këta i dhanë luftës e Shqiptarve një përkrahje të gjerë morale. Lufta e Shqiptarve për konte me interesat e Hungaris që gjende i përbalë sulmeve të ushtris Osmane. Drejtuesit e kërëngritjeve Shqiptare si Gjergj Arjaniti e Andre Topia kryuan lidhje të ndërsjela me mbretin e Hungaris si Gismundin dhe dërguan për fajsuesit e tyre të njëri tjetëri. Ata projektuan që duke umbështetur në viset e qliruarat të Shqipëris të organizonin një kërëngritje të përgjithshme anti-Osmane në Balkan. Për këtë qëlim, në pramber të vitit 1435, mbreti i Hungaris dërgoj në Shqipëri Fruzhinin, pasardhës i mbretit Bulgar Shishman, dhe në pramber të vitit 1436, princin Daud, pretendent i fronit Osman i strehuar në oborin Hungares, me synimin që kundërshtarët politik të Sultan Muratit i të ngrieshin kundër ti dhe të arëzonin nga froni. Me gjithë këto përpjekje nuk u arit të organizoj një aksion i përbashkët Balkani. Jehona e luftës anti-Osmane të Shqiptarve undje edhe në vendet e tjera evropiane. Situatën e trazuar politike të viteve 30 në Shqipëri, Republika e Venedikut u përpoq të shfrydzonte për interesat e veta. Ajo arriti të mërë të Shqiptarve dejen dhe më pas në mpresionin e Osmanve u adorzoj këtyre. Ndërko, Venediku u dhëzon të qeveritarët e saj në tokat shqiptare që të respektonin traktatet e paches me sultanin, të mos indimonin kërëngritësit shqiptar, të lejonin kalimin e qëndrimin e trupave osmane në zotërimet veneciane eti. Gjendja politike në Shqipëri pas kërëngritjeve të viteve 30 të shej. Gjëvë Gjatë viteve 30 të shej Gjëvë shqiptarët për herë të par i thyën u shtrit osmane në disa beteja. Me gjithë këto fitore, lufta e tyre nuk dha përfundimet e dëshiruara, sepse mungoj bashkimi i të gjitha forcave shqiptare, mungoj bashkërendimi efikas i veprimtaris ushtarake të tyre dhe aksionet luftarake në rajonet kërëngrit se u zhvilluan të veçuara, prandaj përgjithsisht që në të pasukseshme. Kjo situat e përgjithshme ndikoj negativisht edhe në shtetin e gëjë, arjanitit, duke i bërë të pacëndrueshme rezultatet e fitoreve ushtarake të ti. Situata politike në Shqipëri mbeti shpërthyese edhe gjatë gjysmë së dytë të viteve 30 të shej. Gjëvë, kur luftimet kishim pushuar. Në viset e Gjirokastrës e të Vlorës si dhe në zonat pranë qendrave ushtarake të pushtuara eti, qëndresa anti-Osmane vazhdoj në format të tjera. Për të vendosur në toplotësisht pushtetin e vetë, Sultan Murati i ju drejtua për ndimë Venedikut. Kështu, në të torë të vitit 1436, një përfajsues i sultanit i kërkoj Republikës e Venedikut të ndëshkon të ata shqiptarë që nga zotërimet e sajtë të shkodrës, pargës eti, sulmonin forcat Osmane, si dhe të mos lejoj në të strehimi i dezertorve të ushtris Osmane. Gjendja e rëndë politike në Shqipëri për pushtuesit Osman dhe pamundësia e tyre për të. Dërguar aty vazhdimisht u shtri të mëdha, ndërko që kishtë frontet të tjera lufte edhe në rajonet të tjera kufitare me përandorin Osmane, e detyruan Sultan Muratin i të ndryshonte për kosisht qëndrimin e vetë ndaj Shqiptarve. A i ndërpreu sulmet u shtarake mbi zotërimet e arjanitve e të viseve të tjera Shqiptare dhe i largoj forcat Osmane nga zonat, ku pozitat e tyre ishin shumë të dobëta. Osmanët i braktisën krahinat në veri të lumit madh dhe kështjelën e dejes i adhan legë Zaharis. Me aktivizimin energjik të djembe të John Kastriotit, stanishës e Skënderbeut, që ishin funksionar Osman, shteti i Kastriotve uri më këmë shpejt, siguroj për sëri dalje në det, duke rimar skelën e shufadas në grykë derdjen e lumit madh, si dhe kontrolin e rrugve për në Prishtin dhe në Shkup. Zotërimet e ti u bën kufitare në përëndim me zotërimet venecianet të lejës e të shkodrës. 
edhe në rajonet të tjera të brendshme e largë qendrave osmane, si në krahinat malore e fushore që shtrieshin dërmjet lumejnëve dhe volseman dhe erzen ur i vendosën pozitat e zotërve vendas, ndonjë prej të cilve i mori zotërimet e veta në formën e timareve. Për të ruajtur në viset shqiptare pushtetin e tronditur Osman, Sultan Murati i u përpoq të mbështetit të ata fisnik vendas që ishin të lidur me administratën vendore Osmane. Krahas e vrenozve që vazhduan të ishin në kryet e pashasan 2 hakut të shkupit gjatë viteve 1437. 1438 Sultani e mëroj san 2 hak dhe të san 2 hakut shqiptar të birin e Teodor Muzakës, Jakub Beun dhe subash të krujës Gjergj Kastriotin Skënder Beun. Kurse qysh në veren e vitit 1434 ishte e mëruar në postin e dizdarit të krujës Balaban Beu i njohër si pas rafimit të. Më barlecit me titullin pash, titull që realisht nuk e ka pasur as njëherë. Gjatë qeverisje së san 2 hakut shqiptar për Jakub Beud dhe të vilajetit të krujës për Iskander Beud, si pas rekomandimeve të tyre u bën shumë ndryshime në shpërndarjen e timareve e të fshatrave në të mirë të elementit shqiptar, duke shprejur kështu vijimin e lidhjeve familjare që ata mbanin me elitën drejtuese shqiptare. Sa ko që Skander Beu qëndroj në postin e subashit të vilajetit të krujës edhe këto vise mund të konsiderohen si pjesë e shtetit të kastriotve. Por Jakub Bej Muzaka dhe Skander Beu nuk imbajtën gjatë pozitat drejtuese në san 2 hakun shqiptar. Në fund të vitit 1438 qënë të pasukseshme aksionet e trupave Osmane kunder ushtris hungareze në Transilvani. Më pas veprimet luftarake Osmane ushtrin pran viseve shqiptare në rash e në Bosnjë. Në vitin 1439 ata pushtuan kryqytetin e despotatit të rashës Smedereven dhe e nënshtruan atë. Ndërko, Sultan Murati i largoj Skander Beun dhe Jakub Beun nga funksionet e larta drejtuese që kishin në san 2 hakun shqiptar dhe i ngarkoj me funksionet e larta të san 2 bejlerve në rajonet të tjera më pak shpërthyese, me sa duket lartë viseve shqiptare. Në vend të tyre për drejtimin e san 2 hakut shqiptar u emëruan personat të huaj që ishin më të besueshëm. Këta bënë ndryshime të shumëta në përtimaret e san 2 hakut shqiptar duke favorizuar elementin e huaj. Pas një rethimi të gjatë një vjeqar në qërshor të vitit 1421, Osmanët pushtuan Novo Bërden, qendra më e rëndësishme e prodhimit të arit e të argjendit. Në Balkan, të cilin nuk arritën të ambanin në duar për një kohë të gjarë. Pas kërëngritjeve të viteve 30 të shej. Gjëvjeta politike në Shqipëri u zhvilluan në mënyrë të tjilë që qoj në forcimin shkall shkall të pozitave të pushtuesve Osman në dëmë të Shqiptarve, gjë që rriti pa kënajsin e tyre. Elita drejtuese Shqiptare u vu në pritje të rethanave më të favorshme për të rifiluar luftën kunder pushtuesve Osman, si gjdo të ndofte në nëndor të vitit 1423 në Shqipëri, kur në kryet të saj u vu Gjergj Kastrioti. Skanderbeu